Sardinien, Cordoba, Corsica, Murcia, Jaén, Algarve, Algeciras, Gibraltar, der Kanarischen und Indianischen Inseln und des Festlandes des Ozeanischen Meeres. Und König, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund, zu Lothringen, zu Brabant, zu Steyr, zu Kärnten, zu Krein, zu Limburg, zu Luxemburg, zu Geldern, zu Kalabrien, zu Athen, zu Neopatria und zu Württemberg. Und Graf zu Habsburg, zu Flandern, zu Tirol, zu Görz, zu Barcelona, zu Atwa und zu Burgund. Und Pfalzgraf zu Hennegau, zu Holland, zu Seeland, zu Pfirt, zu Kühlburg, zu Namur, zu Roussillon, zu Cerdagne und zu Zupfen. Und Landgraf im Elsass, Markgraf zur Burgau, zu Oristan, zu Goziani und des Heiligen Römischen Reiches. Fürst zu Schwaben, zu Katalonien, zu Asturien und Herr zu Friesland und der Windischen Mark, zu Pordenone, zu Biscaya, zu Monja, zu Salin, zu Tripolis und zu Mecheln. Frankfurt, Fisches Fünstel, in die kaiserlichen Wappen von den Türen, nur die Zeichen von Spanien und Burgund sollen meine Siegel zieren, die kurze Zeit, die mir noch bleibt. Nichts mehr will. Oh, wird Gott, ihr Wünsche, dass er auch diese Last von meinen Schultern
Ich halte es anders da. Der junge Mönch, der mir die Beichte hört, ruft her. Höre, Juan de Regla. Jetzt, da alles Weltliche, auch letzt das Schein und die Name ab. Dass ich noch will, ob ich gerechtfertig sein werde vor dem ewigen Gericht. Hier ist als hätte ich Gottes Mann. Was ich tat und war, will ich vor dir entwickeln, dass du urteilen magst, wie ich vor Gott bestehen kann. Majestät, wie sollte ich, der junge, unwissende Mönch, euer ungeheures Tun ermessen? So denk, es wäre eine Beichte. Rüste dich mit den Gaben, die dir die heilige Kirche leiht. Herr, für euch will ich es tun. Fanget an, Majestät. Gott, der Herr, verlangte von mir, dass ich die Welt im Zeichen Christi ein. Nachdem er durch Kolumbus uns das Wissen um die Ausdehnung der Erde geschenkt, von Spanien war das Kreuz im Sturm hingefahren über den Ozean. Von Spanien sollte ich den Geist aus. Den Ozean der menschlichen Vielheit, dass sie zur Einheit wird, so wie die Uhren dieses Raumes nach einerlei Gesetz den Stundenkreis abschreiten müssen. Also sollte einerlei Heid herrschen über den Fiesen der Menschen in meinem Reich, in dem die Sonne niemals In das andere Reich, wie sie dem Todesnahen Alter wieder wachsen. Warum ich? Mag ich auch dunkel und hell, treu ein ich den geheimen Zeichen, die ich empfing, als ich zu meiner 
Im Apfel. Nachtgebrochene Wars. 
So zeig dir ich in mein Wappen ein. Zwei Säulen. Dazwischen schrieb ich. Plus Ultra. Immer weiter. Bedeuteten Sie nicht die Säulen Herkules, durch die Kolumbus einst nach Westen fuhr? Vielleicht auch das. Ein enges und ein Widerspruch. Ein Band, das ihn unlösbar hält und ein Zwang, ihn zu durchbrechen. Indessen wohl ich Kaiser des Reichs. Ich kam zum Reichstag nach Worms und Widerspruch und Zwang fielen mich gewaltig an. Als ob es ihm jetzt geschehe, höre ich das misstönende Lärm der Fürsten im hohen Saal. In unbegreiflichem Streit fahren sie aufeinander los. Wie ein Kesselvolk halten Hebels ist dies des germanischen Land. Was ich höre, was es ich nicht, was ich sehe, entgleite dem Bundat und übersichtlichen Verknüpfungen. Das nächste Stich im Förster verhaftet, höchste Bindung tief dem Tisch halt. Wo ich ein Fältchen greife, kenne ich einen Knäuel kauf in der Gespannstadt. Und Glauben ist alles gelegen, hier ich naht euch unseren Gott. Ein jeder ist ihm recht, der aus vollem Herzen und einfältiger Seele zu ihm ruft. Ein neuer Welt entsteht, wo die Trümmer stürzt der Morsche bald des Alten. Mit dem Kaiser will ich reden. Er gibt den Glauben frei. Ich hab sein Wort und frei geleit. Habt um mich keine Angst. Gott wird für mich sein. Was wollte er wirklich? Wir wussten es nicht. Was hing ihm ein dunkles Heil durchstritt? Was ein dunkles Wort rief im Wesen dieser Deutschen? Was hier in ungeheuren Seelen zu geben? Was muss der Unboten des es halt geliebt? Hier steht er vor dem Reichstag. Schreib mich an. Majestät, der deutsche Christenmensch blickt auf zwei und auf die himmlischen Gemüt auf euren heißen Kraft. Befreit den Glauben von dem bösen Weltlauf, vor Gott geht nur der Mensch, nicht das Kleid. Trennt ab vom irdischen den Geist. Und was des Kaisers ist, das geben wir euch gern. Freiheit des Christenmenschen, zwischen uns und Gott soll keiner stehen. Bye. 
ein kaiserliches Wort. Ungekränkt geh er nach Haus. Doch darf er nicht mehr bringen. Und die Einheit der christlichen Welt? Ich habe ihm Schweigen geboten. Er wird sich nicht daran kehren. Verrat ist dort Methode. Warum tatet ihr das, Majestät? Hier ist das an ihm, was er vorgeht. Kann ich wieder hin, ich's tun. Ist er ein Herr, vergeht, sein Herr, wir rauchen und hämst. Warum tatet ihr das? Euer Seelenheil stand auf dem Spiel. Du kennst den Ausgang, hast du leicht urteilen. An euch lag es, ihn vorher zu wissen. Du bist Gott, hab ich getan, was Gott nicht vergeben kann. Erforschet, erforschet das Innerste eures Gewissens. So mutig kommen wir nicht an das Ziel. Vertausch mit mir den Horizont. Was siehst du jetzt? Ein heitres Land im festes Glanz. Musik und Tanz. Ein jugendlicher Mann, der mit Scherz und Lust ein schönes Weib liebkost. unglücklichen Kampf. Er fürchtete meine Übermacht, weil er nicht verstand, dass ich sie nicht zu irdischem, eigensüchtigem Zweck sammelte. Während seine Heere schon mächtig die Alten überstiegen, wie sollte ich da mich Luthers wegen den unabsehbaren Kampf im Reich verwickeln lassen? Majestät, ihr weicht mir aus. Abwegig ist es, eine Frage des Glaubens und der geistlichen Verantwortung mit Tatsachen der Politik zu klären. Ich hatte keine Wahl, den Kampf, der schon bedrohlich näher kommt, zurückzuweisen. Doch wolltet ihr nicht Burgund in diesem Krieg gewinnen? Als Kampfpreis wohl. Nicht um Erdengüter führte ich den Streit, den ich so ungern schweren Herzens nur begann. Stand gegen einen musste ich gegen Christen Schlachten schlagen. Stand gegen Feinde, gegen Freund, den ich so Freund mit dem wünschte, Heeristen. Ich 
Franzipani. Hier die Botschaft, die winziger Schrift, verfasst auf winzigen Blätzen. Unter die Sohlen der Schuhe schiebt sie und ein Dinger aus dem Zoo, die man den Herrscher der Türken, dass er mir Hilfe bringe gegen den Kaiser. König, so oft du dich alles, ihr wisst's, den Freien teil ich eure Haft. Doch ist er ein Eigen, bedenkt ein Mord. Gold aus Amerika, geschwind den Krieg zu enden? Wie oft hat mir mein Vater nicht erzählt von dem glanzvollen Einzug Pizarros in Sevilla, als er die Schätze euch zu Füßen breitete. Herr, so 
Ketzerei sogar im alten Spanien um. Sie ließ uns nicht beim Murren, was sich in dunklen Nächten am königlichen Jagerhaus begab. Was? 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 Die Sohnen ihres Freunde Gold, das uns des Königs Rede vorträgt, uns kommt es zu. Uns! Uns! Wir wollen nicht, dass es dem Reich des Kaisers diene. Was ist uns das große Ferne Reich? Schade ist uns wahr, was Schaden ist uns gefangen, bei uns allein als Sohn. Ihr verwirrt mich tief, Majestät. Hättet ihr die Ketzerei im Keime ausgerottet, alles wäre gut geworden. Ich aber kann zum Frieden mit Franz nicht kommen, er lehnt alles ab, was ich verlange. Heimlich von mir und von sitzt er in Madrid, als er gehrt und nicht schlacht. Es wird es nicht. Sorglos scheint er unbefangen. Schreibt Gedichte, zärtlich Weltwisten, 
Ist es nicht eigene Schuld des starrsinnigen Kaisers? Wo oh Gott fordert er vorrückt das ganz französische Land? Alles gesteh ich ihm vor, Hilfe gegen die Türken, ob schon ich der Türken Hilfe wieder wiederregierte. Oh! 
langer Zeit, Majestät. Doch führt uns dies nicht ab vom großen Gange der Geschichte? Sind es nicht Anekdoten von der zufälligen Natur vergänglicher Einzelmenschen bedingt? Wie haben die Bedeutung hier? Nicht will ich mit kleinen Schwächen mich rechtfertigen. Doch der Mensch, das war so endlich viel, kleinen und größeren Quellen zusammenspringt, der Gegens menschlichen Lebens. Strom nicht anziehst, welche Bäder schön in Speisen und Toff in seine Größe du verstehen, musst du sie alle kennen. Den Vormittag eines Lebens berichte ich dir. Sehnsucht nach Musik, nach leichte, süße Selbstverständlichkeit. Ich bedenke, und dieser Franz lebte mir dann, was nimmer ich erreichen sollte. So darf ich nach, auf die zu gewinnen, ja, in die geheime Nieder, in ähnlicher zu werden, in enger Verbindung. Schwerkrank liegt er in seiner Haft, Todesgedanken umflattern ihn, der fernen Geliebten wendet er sie zu. Die Reinigung der Welt unter 
dem Kreuz des Herrn. Du willst so viel an der Pforte des Todes erkennigst, lasse jeden sein engeres Bereich versehen, wie er es richtig meint. Dass ich die deutsche Ketzer züchtige. Lass sie gewinnen wie ich. Frankreich ist von selbst auf dem rechten Weg. Und doch hat es von dir bis nicht. Ich habe Meine Schwester Eleonore, gebe ich zur Frau dir. Und Burgund sei ihre Mitgift. So bleibt es dein. Sei, wie du sagst. In Festglanz schneidet er von mir.
Den Ehrenhals, meine Schwester. Ich beschwöre dich. Wie könnt ich je solche Schönheit trinken? Ich liebe sie. Majestät, ich darf es nicht verhehlen. Dies alles sind plausible Gründe. Aus Akten aller Art kann man genau belegen, warum dieses so und jenes anders kam. Ich weiß nur dies, und selber sagtet ihr am Anfang Ähnliches dass das Gesetz, das Christus, unser Herr, uns gab, für jeden von uns gleich ist. Persönlich ist uns Handeln aufgetragen, persönliche Verantwortung uns auferlegt und nicht mag Politik und Lage irdischer Macht entheben von der wahren Pflicht. Ein bedrohlicher Mensch ist dieser Kerl, voll von ungeheuren Anschlägen. Große Worte sind auf seine Lippen. Vereinigung der Christen unter einem Schwert. Das ungeteilte Reich des Herrn. Er wird verrückt sein wie seine Mutter. Er wird nicht anders sein als alle und Macht und Reichtum suchen. Er darf zu große Macht nicht haben. So behalten wir die unsere. Ein großes Brettspiel ist die Welt geworden. Und das Heilige darin ein, ein Stein, wie andere auch. Dringender will mir die Frage scheinen, wie wir mit den hungrigen Kriegsknechten des Kaisers fertig werden sollen, die schon bedrohlich vor der Stadt stehen.
Isabella, du kannst mich nicht verlassen. Wiederum der tiefe Schmerz nach größter Hölle. In ewigem Takt zwischen Leid und Durst schwingt dieses Leben hin.
gleich. Dem Kaiser ist nicht wohl.
im Bekenntnis seines Lebens, das der Kaiser vor mir ablegt, unterbrach ihn ein wilder Anfall seines Leidens. Ich glaube nicht, dass ihr ihn sprechen könnt. Wie? Durch nicht, junger Mensch, will sich die Majestät rechtfertigen. Ich habe solche Gnade nicht begehrt. Zum Kaiser lass mich. Hier geht's um Größeres als dich. Nicht jetzt! Starr und grausig still in Ohnmacht liegt der Kaiser. Nur das helle und dunkle Gehen der Uhren ritzt die Totenstille, macht sie nur noch schauriger. Verwarne die Versuchung, dass du nicht in die Blindheit des Pilatus fallest, der sich vermaß zu fragen, was ist Wahrheit? Wer dem Zeitalter, das den Zweifel auf den Thron erhebt. Ihr Herren, ich bin ein alter Mann geworden. Und leise geht mein Puls, so dass ich manchmal ich reine Opfer meiner Liebe gebracht, die Liebe tönt. Als fürstlich verfluchte mich die Bauern, die die Gerechtigkeit erzählen, auf dieser Erde suchten. Und von euch, ihr Fürsten, den Tod fanden. Ihr Brüder, auch mögene Fürsten, die in der Brust des Einzelnen Davon aber lasse Kaiser und Papst die Finger, denn so gibt es keinen Verein zwischen Religion und Politik. Und darum lasst Reichstage und Disputationen, ist alles eklatant, der uns verwirrt und vom wahren und inneren Glauben abzieht. Ich hab nicht mehr die Kraft, sie von dem falschen Bahn zurückzuhalten. Auf falsche Bahn gerät mein Werk, was ich den Geist errang. Schon ist es eingeordnet in das alte Spiel, um die Macht nichts mehr als eine Karte, die man prüft. Wie viel sie sticht. Ob es dir Menschen heil befördert, was sich tat, zu spät in nutzlose Frage, ich muss es tun. Als ob dir sah, was in die Welt gebracht hätte, das mich zwang zu wählen, zu entscheiden. Ich konnte mich nicht entziehen und niemand mehr konnte aus der Welt die Wahl. Schon ist der Zweifel heimliche Lust, himmlische Qual geworden. Und alle Zeit, die nach mir kommt, ist nur von ihm bestimmt. An die schauerliche Grenze, wo das Nichts beginnt, wird sich des Menschen Geist ihn wagen und kein Zurück. Auf solche Weg ist nachgeborenen verstattet. Auf mir nicht mehr. Doch ob ich im Frieden oder Angst ihn fahre, ich habe nicht geruht auf meiner Höhe. 
ihn von Schuld befreit. Beichtet sein. Dann erfahrt es jetzt aus dem Mund einer Frau, die Leid gewohnt, euch Leid erklärt. Bald nach dem Tode der Kaiserin zog mein Bruder noch Stellt. 
Neuer, tieferer Abgrund in des Kaisers Seele tut sich auf. Nur in brünstigem Gebet kann ich die neue, tiefere Verwirrung bannen, die mich fasst. Der Kaiser erwacht. 
neuen, unerhörten Bewegungen. Vielleicht man sich unter Wusste immer, was Glück oder Tod, wenn ich Wissen machen wollte. 
Darum ist es nicht des Preises zu zeigen, wie viel und was er weiß. Im stillen, winterlichen Alpental zieht sich hin ins Schreit das Leben nicht, Leben nicht. Alltag zerbröckelt die Kraft und von den Taten, die er sie getan, zu ungeheuer stehen. Dein Nichts als Mahnt nicht das noch Ungetane an die schnelle Flucht der Zeit. So ran sollte ich warten, dass ich noch dich und das aus dem Dunkel des Möglichen mit Licht der Möglichkeit tritt in das Sinn an. Als ein Vergangenes im Strom stecken bleibe. Ein Ordenskleid sehe ich an dir. Tätig einzugreifen ist das Ziel der Gesellschaft Jesu, deren Kleid ich tragen darf. Neue Mittel in der Hand der Glaubensfeinde fordern neue auch von uns. Entfesselt haben sie den menschlichen Verstand. Also gilt es, diese Waffe jetzt in unseren Dienst zu nehmen. Du bist mein alter Freund. Drum wünsche ich eurem Streben Glück. Doch habt ihr euch einmal des Feindes Mittel angeeignet, seid ihr ihm halb schon verfallen. Neue Welt! Ist ein Glück geworden, klar, ein größeres. Ich leugne nicht das Neue, doch habe ich keinen Teil daran. <lacht> Die 
besser fange ich an zu verstehen. Thank <laughs> you. 
Schneiden. Der Asiaten Hand ist ihnen gewiss. Er ist aus freiem Willen mit der Gnade Gottes aus dem Nichts berief. Ich selbst sende es dahin zurück. Nicht jetzt darfst du den Anschein der Schwäche erwecken. Eine wenige Zeit verkündet ich meinen unabänderlichen Willen. Und liebe die Krume meiner reichen Lieder. Welt, aus Gottes heiler Hand gefallen wie ein Sperling aus dem Nest, spaltet sich in immer mehr und tiefer fremde Teile und zerfällt in traurige Verwirrung. Trüb ist dein Orakel, bitte das Erbe, das du mir zudenkst. Zu Gottes Er ist verrückt in meiner Zeit und will seine Gnade anfliegen, dass die Gedanken des christlichen Wölkerreichs in euch fortlebe und in der ungeheuren Nacht, die jetzt anbricht, der Geist als neues Rettendes Licht entzündet wird. Noch ein wenig, vielleicht vergeht die kurze Zeit. Zeit. Den Verzicht verlieren. Und so geschah es bei 
Walter auf in Brüssel. Nur schüttet sie in den ungeheuren Kreis sich rücken. Vor ist er geschlossen, doch hat er auch Macht und Möglichkeit, das aufgetragene Werk zu vollenden, allzu schnell verzichtet. Nein, nicht allzu schnell, denn ein Zu vollenden nicht mehr möglich war, doch hat sein Beinen Willen nicht gefehlt. Reicht mir den kunstvollen Blues, der uns jüngst aus Deutschland kam, das Kruzifix.
schreibt, unvollendet ist sein Werk. Doch bleibt uns ewig aufgegeben, was er heldenhaft versucht. Lust.